मजे फार पंच तुम्हारे पैकी कि मराठी ये नहीं भाषा विषय बोला महत्व कुछ शिक्षण मध्य कंपलसरी का शिकाव लगता तो भाषा लिहा महाराष्ट्र मराठी कर्नाटक कन्नड़ केरल मलयालम हि भाषा कारण ती स्थानिक रिजनल लैंग्वेज मिंदी हि राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश ही परकीय भाषा है फॉरेन लैंग्वेज तुम्हें पूरे का ही करा मशा गुरुआ आकाश वा गणेश नटराजन वा नहीं तो भिड़े वा कि सफाई काम करवा शात जो शिका कंपलसरी ने शिकाव लगता वाचा लिया सग शब्द भाषा है शब्द तेजी व्युत्पत्ति बुद्धिमान मनसाक है शब्द अस्तित्व बोली भाषा नौतीस पब्द आया पैल बोली भाषा आई पोली भाषा आई तो ती एक आई भाषा कि मुलाक्षर ये मु चित्रा बरबर ने आवाजा बरबर ये बोली भाषे बोलना एक आवाज आतो आ बोलना च एक रूप आत अभी बोली भाषा ही सहकुटुंब सहपरिवार बुद्धिमान मनसानी मुलाक्षर शोध लिखाणा पैले सुरुआत अक्षर बन विचार कम्युनिकेट करना करता बुद्धि जेव वाड़ी नुस्त भावना कम्युनिकेशन पुरेस न हो विचार कम्युनिकेशन गरजे होता प्रिशीजन अ शब्दा भाषा आई तो शब्द हे मध्यम वैचारिक देवाणेवाणी लेखन आयापस जास्त कारण आधी बोली भाषा आई मैंने लिहा शोधन का दत्तंत्र विकसित के लक्षा आल कि आप भले हुशार लिखल तो कुछ वाचता आल नहीं तो उपयोग क्या थोड़क अपन खूब उत्तम स्वयंपक करो खा न से क्या कराए अपन तो खाऊ शक नहीं खाने जास्त है उत्तम स्वयंपक करना कमी है बोलने जास्त है ऐकना बोलने कमी है उत्तम ऐकना जास्त है लेखक कमी है वाचक जास्त है हा एक नियम है हा नियम अपन हा वैचारिक भाषे लेखाक आलो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने हे घर घरी नील पे ट्रांजिशन होता ना फार महत्वा घटना घड़ी जी लक्ष शब्द ये परिस्थिति जत्र आई वड़ील हरवे मुला सारी कारण शब्दाच रूप आनी दो छापले शब्दा नस्त हा शब्द बिचारा ऑर्फन हो लेखी शब्द तैयार करना खूब हुशार समाज कार्या खूब व्याप्ति तो घाबरू नको मन एक ऑर्फनिश तैयार किया ऑर्फनिश च नाव है पुस्तक सगे लेखी शब्द पुस्तक मैं कुछ 
अर्थन मुलगा जस विचार करतो कशी असेल माझी आई कसे असतील माझे वडील तसा तो शब्द विचार करत राहिला आणि मग खूप वर्षांनी तंत्रज्ञान लेखनाहून जास्त प्रभावी ठरल्यानंतर त्याला एकदम आवाज ऐकवायला पण आवाज त्याच्या आजूबाजू नव्हता वडील बोलणारे काही समोर नव्हता आवाज आणि मग त्याच्या लक्षात आलं त्याला काहीतरी रेडिओ सारखं दिसलं की आवाज तिथनं येतो आहे तर म्हटलं त्याचे वडील तिथं असले पाहिजेत लपून बसलेत पण सापडले निदान आणि आत्ता कुठेतरी शंभर दीडशे वर्षापूर्वी आई त्याला पडद्यावर दिसली सिनेमाच्या तेव्हा आई सापडली रूप सापडलं शब्दाला आधी मुख शब्दच होता बोली भाषेसारखा मुख चित्रपट होता आणि म्हणून चित्रपटाचा अत्यंत गुरु मानला जातो चार्ली चॅपलिन कारण शब्दाशिवाय तो जितक्या इफेक्टिव्हली कम्युनिकेट करू शकतो भावना तेवढी शब्दाने सुद्धा होते की नाही अलीकडे शंका आहे एनिवे पण ती आई पण आली आता गंमत अशी झाली आई पडद्यावर बाप आकाशात हा पुस्तकात मग आणखीन एका हुशार माणसांनी एक डिजिटल टेक्नॉलॉजी शोधून काढली आणि त्या डिजिटल टेक्नॉलॉजीची प्रगती होत होत या नवीन शतकाच्या सुरुवातीला हे तंत्रज्ञान विकसित पावलं आणि जिथं हे मुलगा आई आणि बाप यांना एक अफोर्डेबल घर मिळालं त्याचं नाव मोबाईल तिथं तिघही एकत्र आलेली आहे अडचण अशी झाली आहे की फॉर्मल एज्युकेशनमध्ये फक्त वाचायला आणि लिहायला शिकवलं बघायला आणि ऐकायला शिकवलेलं नाही फॅसिवली चालू आहे कानावर पडतं ते ऐकायचं नजरेला दिसतं ते बघायचं आणि डेंजर्स ऑफ फॅसिव्ह सिंग अँड लिसनिंग आर वर्स दॅन पॅसिव्ह स्मोकिंग पॅसिव्ह स्मोकिंग डॅमेज इज बॉडी विच इन एनी केस इज द मॅटर अँड इट विल ओबे लॉज ऑफ मॅटर त्यामुळे ते जाणारच आहे स्मोकिंग करा नाही तर करू नका ते एके दिवशी जाणार आहेच पण त्या शरीरामधला जो सगळ्यात महत्वाचा कंटेंट आहे तो आहे मन आणि हे मन समृद्ध करायचं असेल तर त्याला या तिन्ही भाषा लागतात आणि तिन्ही भाषा लागतात म्हणजे तुम्हाला ऍक्टिव्हली बघणं शिकायला लागतं दिसतं ते बघणं नाही कानावर पडतं ते ऐकणं नाही तेव्हा ऍक्टिव्ह लिसनिंग आणि ऍक्टिव्ह सिंग ही डिजिटल एजची खरी भाषा आहे कारण ती एकाच वेळेला एक समयावच्छेद करून तीन भाषा तुमच्याशी बोलते म्हणून सिनेमा हे माध्यम आता खरं शिक्षणाचं माध्यम म्हणून वापरलं पाहिजे पुस्तक हे नाही चुकून आपण सिनेमा फक्त करमणुकीचं माध्यम म्हणून वापरतो ते चूक आहे पण याचं कारण असं आहे कॅथार्सिस आणि एज्युकेशन यातला फरक आपल्याला कळलेला आहे आता ही क्लिप दाखवली म्हणून मी बोललो पण आता मी मूळ विषय हे का महत्वाचं आहे सगळं कारण मी फॉर्मल एज्युकेशन घेताना मला खूप त्रास झाला मोठ्या मोठ्या पुस्तकांचा कारण मेडिकलला गेल्यामुळं मेडिकलचं पुस्तक वाचायचं ते वाटण्यापेक्षा व्यायामाला घेतलं तर शरीर तरी सुधरून येईल ते वाचून ते मला एवढं कळायचं नाही खरं सांगायचं तर अगदी बर तेव्हा काय होतं तारे जमी पण नावाचा सिनेमा निघाला नव्हता त्यामुळे त्याला काही एकूण बाबा आपल्या मुलाला वाचून समजत नाही तर डॉक्टरकडे न्यावं वगैरे असं काही नव्हतं ज्ञान त्यामुळे चुकून जर सांगितलं की मी कळतोय वाचतोय कळत नाही 
असं खरं अभ्यास कर त्यामुळे हुशार मुलाला आपल्याला शोधून काढायला लागायचं कसे शिकायचं आणि तेव्हापासून शिक्षणावर माझा एक विश्वास बसला आपण दुसऱ्याला काही शिकवू शकत नाही पण आपल्याला शिकायचं असेल तर आपण खूप शिकू शकतो शिकणारे पाहिजे शिकवणारे मदत करू शकतात पण न शिकणाऱ्याला शिकवणारे पण मदत करू शकत नाही आणि त्याची उत्तम उदाहरण आहे प्रत्येकाने आपापल्या अनुभवातनं शिकलेले आहेत आणि म्हणून म्हणतात पुस्तकी ज्ञान आणि अनुभवी शहाणपण दिस मीडिया इज बेटर टू ब्रिज द गॅप बिटवीन पुस्तकी ज्ञान आणि अनुभवी शहाणपण आता म्हातारपणाबद्दल बोलणं झालं हे फार महत्वाचं आहे कोण किती वर्षाचं आहे कोण किती मला झालं तर भीतीच वाटते कारण माझ्याहून दोन तरुण लोक आधी बोलून गेलेत एकाचं सहस्र चंद्र दर्शन आहे एकाचं मला माहितीच नाही ते मला पंचवीस वर्षाचंच वाटतं मी मात्र जवळपास चंबरीला पोचलो आहे याचं कारण असं आहे मी इतक्या लहानपणापासून म्हातारीची कामं करतोय शाळेपासून मला पहिला अभिनयाचं बक्षण बक्षीस शाळेत नववीत असताना पूर्वी एक घरोघर एक जुना घरकामाचा मनुष्य असायचा आणि तो इतका जुना असायचा की मोठ्या लहान मुलांनी त्याला काही बोललं तर मोठ्या लोक त्या मुलाला रागवायची की काय झालं तरी अशा एका नोकऱ्याची भूमिका केल्याबद्दल मला अभिनयाचं पहिलं पारितोषिक मिळालं आणि तेव्हापासून पुढं सुद्धा ज्या कामाने मी प्रसिद्ध झालो नाना फडणवीस तो साठ वर्षाचा मातारा मी पंचवीस हव्या वर्षी केला म्हणजे माझं एज तुम्हीच कॅल्क्युलेट करा आणि ते महत्वाचं आहे याचं कारण काय आहे तेव्हा जरी मी केला आणि तेव्हा मला सगळे सांगायचे चांगले दिग्दर्शक हे नुसती वाक्य म्हणून नोकरे फील घे फील घे हे फार महत्वाचं आहे नुसतं वाक्य बुद्धीतून येत आणि फील घेऊन वाक्य आतून येत स्पॉन्टेनियसली येत आयुष्यातलं शिक्षण तसं पाहिजे You can convert everything into a learning opportunity should you decide to learn. And I learned about old age really when I started getting old. That's why I said, I was very happy to be here. 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 But you don't know what aging is until you start aging. And I can vouch that every person's getting old is very unique. Eka cha matar pan dusra cha matar pan sarka nasta. Jasa ek manusha dusra sarka disat nai. Kochi bhaas ho to. जुळे असतील तर त्यामुळे एजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन अँड ऑल्सो टू लर्न दॅट समथिंग विच इज ॲबस्ट्रॅक्ट देवाची कल्पना आहे देव आहे की नाही मला माहीत नाही पण तो निर्गुण निराकार आहे असं म्हटलं तर मन तसंच आहे ते निर्गुण निराकार आहे माइंड इज द कंटेंट ऑफ बॉडी आणि आपण तर बॉडी चकाकीत करायच्या मागे लागलेलो आहोत मन हे लाडू आहे शरीर हा स्टेनलेस स्टीलचा डबा आहे डबा चकचकीत करून मन समृद्ध लाडू पण ठेवायला पाहिजे ना त्यात सगळ्या शिक्षणामध्ये ती मला त्रुटी दिसते ती ही आत्ता डिजिटलाइजमध्ये की जे सर्व आपण फॉर्म्युली शिकून ज्याला ज्ञान आणि डिग्र्या म्हणतो 
आणि जे विषय शिकतो ते सर्व छापील शब्दाच्या माध्यमातून शिकतो आणि त्याला फॉर्मल एज्युकेशन म्हणतात आणि ज्यांनी आपण शाळेने होतो आणि ज्या गोष्टींनी आपण अनुभव घेतो त्याला एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज म्हणतात शाळेमध्ये आता अशी परिस्थिती आली डिजिटलमुळे की सगळ्यांना ती भाषा येते ही येत नाही ती शाळेपासून शिकवली पाहिजे काय कारण दॅट सिनेमा इज द क्लोजेस्ट एक्सपिरियन्स टू लाईफ दॅन रिडिंग एनिवे सो कमिंग बॅक टू दिस एजिंग एक्सपिरियन्स वाईट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज मन तरुण असल्यामुळे तुम्ही उडी मारायला गेलात तर मनाने तुमचं हाड टिकत नाही तुटत त्यामुळे म्हातारपणी तरुण मन घेऊन वावरायचं सगळ्यात अवघड असत त्यापेक्षा लहानपणात म्हातार मन घेऊन हिंडणं सोपं असत म्हणजे कुठल्या वयात कुठले उद्योग आतून वाटले तरी करायचे आणि करायचे नाही हे सुचलं पाहिजे बरं आता ही नवीन पद्धत आलेली आहे ही चांगली आहे आणि सरांनी पण सांगितलं आरोग्याच्या क्षेत्रात विशेषतः मी त्याच्यात काम करतो म्हणून त्याच्यावर मी रिओरिएंटिंग हेल्थ नावाचं एक भाषण मला कोणी बोलवलं भाषण आलं तर मी देतो तर मी म्हटलं डोंट रिड्यूस वेल बीइंग और हेल्थ टू क्राफ्ट्स सीरम लेवल्स स्कॅन्स त्यांनी आपल्याला कसं वाटतं हे कळत नाही त्यांनी डॉक्टरांनी आपली केलेली असेसमेंट कळते तुम्ही म्हणलात या वयात तुम्हाला तरुण वाटले होत ते डॉक्टर तुम्हाला बघून सांग काय काय वेळासारखं बोलताय तुम्ही ही गमत आहे त्यामुळे टेक्नॉलॉजी ही जरी प्रगत असेल तरी ती कशी वापरायची हे पण प्रगत झालं पाहिजे बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज नो सबस्टिट्यूट फॉर ह्युमॅनिटी इन मेडिसिन और ह्युमॅनिटी इन रिअल लाईफ आणि सर म्हणजे तसं हा सबस्टिट्यूट होऊ शकत नाही त्यांनी उदाहरण दिलं मला की हे मुलं मुलाला सांग माझ्याबरोबर चहा पीत जा मला आठवत आहे सरांसारखं मी बाहेरच असं चुका सर पण जेव्हा माझा भाऊ अमेरिकेत गेलं माझे वडील गेले आणि आई आणि मी असं दोघंच उरलो तेव्हा एक्सक्लुझिव्हली आय युज टू हॅव ब्रेकफास्ट विथ माय दॅट वॉज माय टाईम विथ हर करण्यासाठी आणि जसं आपण आता हल्ली शिकवतो मुलांना तुमच्या सगळ्या कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये वर्क लाईफ बॅलन्स मध्ये तुम्हाला सांगतो की तुम्ही उगीच जे मग अशी उदाहरणं दिली चार घालून दोन गाड्या आणि सहा गाड्या ठेवल्या मुलांनी तो तो मुलगा तुम्हाला उर्मटपणे विचारू शकतो मी मागितलं होतं का ते तुम्ही मला वेळ दिलात का आणि मग हा म्हातारा झाला दुखवला जातो आणि त्याच्या लक्षात येतं आपण त्याला वेळ दिला नाही जसं मुलाला वेळ देणं महत्वाचं आहे तसं म्हाताऱ्यांना देणं हे महत्वाचं आहे आणि मग जेव्हा ते आपसू घरी मिळत नाही तेव्हा नवीन जगामध्ये अशा सोयींची गरज निर्माण होते आणि म्हणून हे लक्षात घेतलं पाहिजे कौतुक आहे की गरजा ओळखून आपण काही विधायक सामाजिक कामं करतो आणि ते चांगलं आहे पण इथं मला कायम एक विरोधाभास मी ज्या संस्कृतीतून आलेला आहे त्याच्यामुळं पडला आहे की वॉट वॉज द गांधीयन कन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क अँड वॉट इज द वेन्स वेस्टर्न कन्सेप्ट ऑफ सोशल वर्क 
गांधी विनोबा भावे कि अपने कड़े सुधा का ही जैसा उत्तम सिनेमा पाले अशा लोक सामाजिक कार्य पना चाहिए मिशन ऑफ लाइफ मन अल हो स्वतः कश रही स्वतः कश ये आदर्श मानून दिल आप बुद्धि ने खूब वाड़ है ती बुद्धि कृति दया पाजे कि नहीं हे फार महत्वाच है मन मत अपन उत्तम बोला नहीं शिकलो तरी चले उत्तम वगैरह शिकूया हा शिक्षण ने अपने एक नुकसान के लिए कि आपकी खूब एनर्जी बुद्धि वाढ़ खर्च होते जी चांगल वर्तणुकी खर्च वाला पाजे दुर्दैवा की गोष अभी है रोटी क्या लायन ये चांगली समाज कार्य करना ऑर्गनाइजेशन है सब गंम्मत विरोधा असा है कि ऐस अ कम्युनिटी अपन मतारा का पाजे हि भावना तीव्र है पता मतारा वे स्वतः आई वाली वे नहीं पर्व आई वाली कुतरी भावनिक वे काजे अपनी सामाजिक भावना तीव्र वैयक्तिक भावना कमी आप समाज कार्य नको मना आप कौटुंबिक कार्य कुटुंब हा घटक होता समाज हा नर आला आधी एकता मैं कुटुंब कुटुंब हा समाजा घटक है मूल घटक मे समाजाच मुलाक्षर है तिथ होता पूर्वी कस होता आता नवीन भाषे संगत पूर्वी अपन एनालॉग हो तो आता अपन डिजिटल आहोत सो व्हाट्स द डिफरेंस बिट्वीन अ डिजिटल क्लॉक एंड एन एनालॉग क्लॉक डिजिटल क्लॉक टेल्स यू व्हाट टाइम इट इज इट डजंट टेल यू व्हाट टाइम इट इज नॉट analog tells you what time it is in the context of what time is wow. yeah. analog family was like a like analog clock ek ek family ji ek definition de chi tar don tanu je visarlele ahe ki apan lahan hoto जन्ना वे नहीं विचार कि आप मतार हो आई वड़ील जे लहान होता है अस एक आयुष्या पूर्ण चित्र एक घर रह न संगता न शिकवता दसू शकत कि हे आता मतार होता है चिकन तरुण मनसान शिकाव कि अरे आप हो तो दोगाक कस लक्ष केयर गिविंग फैमिपर्य मरियादित होपर्य अनुभवी ये कारण हाँ कुटुंबा आधी की जॉइंट फैमिली होती खूब बफर्स होते तत कु तरी विधवा मवशी अच्छी आजी अच्छी आत्या अखाद मतिमंद मूल अमु शॉक एप्सर एक फैमिल खूब अका ने झिड़कार तो दुसरा गाला हाथ फिर हे शॉक एप्सर कमी जाने आूक्लि फैमिल जेव आ सग्या मैं सुरुआती लोग आज ही का ही लोग करना है आई वडिता परत आहतीत सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस माला एक सुधीर कक्कर पुस्तक मैं फार वाचत नहीं कारण माला ये नहीं फार सर पाई कई पुस्तक मन मन वो एक पुस्तक है शमन्स मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स एंड 
दुसरं असतं ते इनर वर्ल्ड सायकोसोशल स्टडी ऑफ इंडियन चाइल्डहूड तर आपल्या संस्कृतीमध्ये त्यागाचं महत्व सांगितलेलं आहे आणि तुम्हाला कुठंतरी ते जाणवायला लागतं कारण आपण काही जे आपणही म्हातारं होणार आणि आपणही मरणारच आहोत तसं एजिंग अँड डाईंग इज नॉट अन इव्हेंट टू बी अवॉयडेड बट इट इज अन इव्हेंट टू बी फेस्ड विथ द हार्ट ऑफ यंग हे माझं म्हणणं आहे दुर्दैवाने आज वैद्यकीय आणि टेक्नॉलॉजिकल प्रगतीमुळे मी त्यातल्या कळीच्या मुद्द्याकडे येणार आहे आता मी जास्त बोलणार नाही बरोबर म्हणजे प्रयत्न करणार नाही जास्त न बोलण्याचा कारण टेक्नॉलॉजीने ते केलेलं आहे एक विचार कर आत्ता बघा काय होतं आपलं आपण बिईंग आणि नॉन बिईंग हे कुठल्या फंक्शनवर ठरतं फक्त दोनच येत वेन यू स्टार्ट having respiration and blood circulation you are declared as a being not when one mass of matter gives rise to another mass of matter what is the process of birth technologically intellectually into the observer's eye there is a mass of matter growing एकच मास ऑफ मॅटर्स आणि मग काही महिन्यांनी जसं पृथ्वी सूर्यापासून वेगळी झाली तसं ते मास ऑफ मॅटर वेगळं टाकतं बाहेर आणि मूळ याच्याशी एका कॉर्डनी जोडलेला नाव दॅट मास ऑफ मॅटर इज नॉट डिक्लेअर ॲज अ बिईंग टिल दॅट मास ऑफ मॅटर हॅव दीज टू फंक्शन्स अँड देन यू कॅन enroll it into birth and death registry yasa janma zala and you can enroll death also with the loss of these two functions so these are survival functions these are not the functions which give you quality of life what is important in old age is quality of life and not just living and it is a mudda and it's like what's the difference between awareness and marketing awareness is done for the profit of others market is done for the profit of self profit oriented social work आणि सर्व्हिस ओरिएंटेड सोशल वर्क याच्यामध्ये फरक करणं फार गरजेचं आहे आणि बिड्याने सांगितलं तसं जेव्हा आपण त्या अनुभवातनं जातो ना त्याला वाल्याचे पण वाल्मिक होत डॉक्टर मुतालिक नावाचे माझे डीन होते ते आज ब्याण्णव वर्षाचे आहेत फ्लॉरिडामध्ये हा असतो सिनेमा बघायला ते आले होते मी एक स्क्रीनिंग केलं तेव्हा आणि मला माहिती होतं ते डब्ल्यू एच ओ मध्ये रिटायर झाले he settled in pune for 10 years and he was nursing his wife who had alzheimer then he was a cinema bhaitlar mala purche ek patra lila mohan no doctor knows any medicine unless he has nursed a patient bana he had atyant hushar manush wow gifted अचिवमेंट ओरिएट नेशन शिकार असलेल्या शिकार गोष्टी मिळाल्या त्यांना पण त्यांना हे रिअलायझेशन होतं आणि ही नस ठीक वाईफ असं असणार तर आपल्याला कुठंतरी हा समतोल गाठण्याकरता या अशा सेंटरची गरज आहे की ज्याच्यामध्ये तर पॅलिएटिव्ह केअरबद्दल त्या बोलण्या फार महत्वाचं आहे मला असं वाटतं आणि मी जन्मभर ससून हॉस्पिटलमध्ये काम केलं त्यामुळे अफोर्डेबिलिटी फॉर एनिथिंग हे माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं असतं 
माझ्या आई वडिलांनी मला शिकवून माझ्यावर उपकार केलेले आहेत त्यांना काय वाटलं जाणार आहे मी तुझ्याकरता काही ठेवलं नाही काही नाही तर मी त्यांना म्हणतो तुम्ही मला माझ्या पायावर उभं केलं याच्याहून एक बाप मुलाला काय देऊ शकतो दुसरं काही बरोबर ना माझंही अजून तुम्हाला म्हणणं आहे की तुम्ही वेळ घालवा नुसते आपल्या मुलांसाठी नाही आपल्या म्हाताऱ्यांसाठी आणि तुमच्या मटेरियल गेनवर चेक ठेवा आणि आवश्यकतापेक्षा मटेरियल गेन जर जास्त असेल तर तो या कामाकरता खर्च करा आता ज्या पद्धतीने करता येतं ते प्रत्येकजण करतो तसं मी हे माध्यम स्वीकारलेलं आहे कारण माझ्या मते हे समृद्ध माध्यम आहे शिक्षणाचं आणि त्यामुळे आय डू नॉट आय नॉट ओनली एंटरटेन एंटरटेनमेंट प्लस आय हॅव लर्न माय सेल्फ आय एम ट्राईंग टू पुट इट टू यू शेअर माय एक्सपिरियन्सेस दॅट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज शेअरिंग वॉट यू लर्न अँड हाऊ टू डू इट इज थ्रू दिस मिडियम बिकॉज इट गोज क्लोज अप टू इट आता आपण इतके सजग आहोत की वी हॅव लर्न टू डिफरन्शिएट बिटवीन हेल्दी फूड अँड जंक फूड बिटवीन हेल्दी ॲक्टिव्हिटी अँड नॉट हेल्दी ॲक्टिव्हिटी कोपऱ्या कोपऱ्यावर फिटनेस सेंटर्स आहेत कोपऱ्या कोपऱ्यावर आता हेल्थ फूडची रेस्टॉरंट्स आहेत दुर्दैवाने नन ऑफ द फिटनेस सेंटर इज कॉम्प्लिमेंटेड बाय सायकोजिम त्यामुळं माझ्या पुढे जे चित्र येतं काही वर्षांनी अतिशय फिजिकली हेल्दी असणारी आणि डोक्यानं कमी असणारी जनता समोर येणार म्हणजे शिकून परत आपण हे पेश करता येईल का सो व्हाय नो इज हाय टाईम दॅट वी लर्न ऑल्सो अबाउट हेल्दी एंटरटेनमेंट अँड जंक एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट का असली पाहिजे हेल्दी फूड असलं तरी ते बेसव असतं का म्हणे नुसत्या गोळ्या होऊन कदाचित पुढची पिढी नाही म्हणत मी पुढची स्पीसीज जगेल पण दॅट वोन्ट बी ह्युमन स्पीसीस दुसरा माझ्याकडे याला एक बरं वाटाव म्हणून सोल्युशन आहे काय आहे की वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काय इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग म्हणायचं असेल सर तर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेव्हलपिंग अ न्यू स्पीसीज आणि या स्पीसीजला भावनांची गरजच लागणार नाही कारण आता भावनांचं बुद्धीकरण झालेलं आहे इंटलेक्च्युलायझेशन ऑफ इमोशन आणि याचं कारण कसं आहे पूर्वी आपल्याला आयुष्याचा अनुभव खूप असायचा आणि माहिती कमी होती कारण माहिती त्याला कोण नव्हतंच ना आपल्या आई वडील मग घरातले नातेवाईक मग शाळेत गेल्यावर शिक्षक मग लायब्ररी आणि बुद्धी शेवटी वाढणारी गोष्ट आहे कासवाला जसं आम्ही अँटिना लावून समुद्रात सोडतात ना तसं आपल्याला निसर्गाने पाच अँटिने लावून या जगात सोडलं आहे आणि ते आहेत पाच ज्ञानेंद्रिय आणि म्हणून त्यांना ज्ञानेंद्रिय म्हणतात ऐकणं पाहणं वास घेणं स्पर्श करणं बुद्धीला ज्ञानेंद्रिय म्हणत नाहीत बुद्धी अॅनालिटिकल टूल आहे या ज्ञानेंद्रियांकडनं मिळालेली माहिती अवगत करून काय करायचं ते म्हणून हे शिकणं फार गरजेचं आहे आणि कदाचित ते मला जास्त बरं येतं आर्टिक्युलेट येतं म्हणून सुद्धा मी ते करत असेल पण हे जे मी चित्रपट करतो ते त्या प्रकारचे आहेत एक साखरेपेक्षा गोड नावाचं पण आम्ही केलं आहे विच टेन्स यू द मॅट वॉट सिग्निफिकन्स ऑफ मॅटर्नल न्यूट्रिशन फॉर फिटल आउटकम म्हणजे मुलाची आरोग्याची पत्रिका हेल्थ हॉरोस्कोप इज रिटन बाय द मदर बाय वॉट शी इट्स इन प्रेग्नन्सी आणि याच्याबद्दल खूप संशोधन आता चालू आहे ते महत्वाचं आहे तसं हे आपल्याला आयुष्याबद्दल शिकायचं असेल शेवटी मी ह्या मुद्द्याकडे येतो की ही कुठेतरी त्यांना जाणून ज्या गोष्टीमुळे झालं ते त्यांनी सांगितलं आहे तुम्हाला परत एकदा झालं की 
नुसत्या बुद्धीतनं ही जाणीव झाली असती तर त्यांनी कुठली तरी गोष्ट एम्प्लॉय केली असती माझ्या मित्राने एक सिनेमा केला आणि आम्ही त्याचा दुसरा भाग करणार आहोत आणि तो तुमच्याही पेक्षा विदारक अशा सत्य घटनेवर आधारित आहे आई गेली आणि वडील एकटे आहेत म्हणून मुलगा परदेशून आलेला आहे तो म्हणतो की बाबा आता तुम्ही माझ्यावरच चला म्हणून सगळं जे काही घरदार खेडूक मिळूक आहे ते त्यांनी घेतलेलं आहे एअरपोर्टवर गेलेले आहेत मी आलोच असं सांगून मुलगा गेला आहे आणि विमानात बसून तो परदेश केला आहे वडिलांना एकट्या बसून ही न्यूज आयटम होता त्याच्यावर तुम्हाला शिकायचं असेल नुसतं बुद्धीने शिकून आत कुठं तरी पोहोचावं लागतं आणि आत कुठं पोहोचलं तरच कृती होते आणि आत कुठं पोहोचण्यासाठी जी भावना नावाची गोष्ट आहे ना ती जिवंत असावी लागते अँड यू शूड बी सो स्ट्रॉंग मग पॅशन आपण का म्हणतो त्याला पॅशनमधनं कम्पॅशन येते अशी फुकट शिकून येत नाही कम्पॅशन पॅशन एवढी स्ट्रॉंग असते की भावनिक अनुभवात विचार कन्व्हर्ट झाला आणि त्या विचारातनं कृती कन्व्हर्ट झाली पाहिजे आणि तरी देखील भावना शिल्लक उरली पाहिजे बिकॉज दॅट गिव्ह सस्टेनन्स टू युअर ॲक्शन कायम लक्षात ठेवा द लाईफ ऑफ थॉट इज ऑलवेज लॉंगर दॅन इमोशन बट द लाईफ ऑफ ॲक्शन इज द लॉंगेस्ट अँड आय कंग्रॅच्युलेट यू फॉर ॲक्टिंग अपॉन युअर रिअलायझेशन अँड आय अपील टू एव्हरी वन दॅट ॲट वॉट एव्हर लेवल यू कॅन मग तुम्ही असंही करू शकता की आपल्या कुठल्या अँबिशनना आवर घालून जे आमच्या आईवडिलांनी केलेलं आहे स्वतःच्या आईवडिलांकडे लक्ष द्या पण कुठल्याही कारणामध्ये जमत नसेल तर आईवडिलांची चांगली काळजी घेतली जाते आहे असं बघा नाहीतर तुम्हालाच त्रास होईल यू विल फील सो गिल्टी दॅट यू विल लूज युअर हेल्थ सो टू बी हेल्दी ऑल्सो थिंक नॉट ओनली ऑफ युअर चिल्ड्रन थिंक ऑफ युअर एल्डर्स डोंट इवन कॉल इट एल्डर केअर राईट मला असं वाटतं हा मी आलो आहे एल्डर केअर घ्या आणि मला एवढा म्हणून खूप मुश्कल तो जागे हे म्हणजे आपण जे करतो ना ते आपण कशा करता करतो याचे भान नसतं त्यात गंमत असते ते मुलांना वेळ देतो त्या बुद्धीने गोष्टी करू नका कंपॅशन मी करायला वाक्य सांगितले बरोबर आहे एम्पती आहे बुद्धीने येतं ती सिंपती सिनेमातनं शिकतो ती एम्पती आणि आयुष्यात करतो ती कंपॅशन एवढं लक्षात ठेवा सर एक बुक रिलीज करायचं तर दोन मिनटं तुम्ही इथेच थांबा थँक्यू सो मच सर फॉर द हार्ट टचिंग एक्सलंट हार्ट टचिंग थॉट्स दॅट ही हॅज शेअर आय विल जस्ट कन्क्लूड फॉर ऑल दीज थ्री टॉरिंग पर्सनॅलिटीज खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जमीन है मंजिल है मेरी पूरी अभी आसमान बाकी है लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना ये नादान जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है तो दोस्तों इन तीन टॉवरिंग पर्सनालिटीज के लिए एक जोरदार तालिया हो जाए नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज टू जस्ट रिलीज द बुक This is a kit which is there named as O W L Owl. This kit is specially designed for the senior citizens who are at home. For the activities they can do, the do it yourself activity kit is here. How they can plan their day throughout is what is mentioned in this and do it yourself activities is there. This is one of the most beautiful kit that has been designed and one of its kind i would say so all the three dignitaries dr mashelkar dr natrajan and dr mohan agashe have released this 
kit, I would say, and let's give a big round of applause for this. या किट द्वारे घरी असलेले जे वयोवृद्ध लोक आहेत त्या लोकांना काही ना काहीतरी ऍक्टिव्हिटीज करावं हे याची प्रेरणा मिळेल आणि करण्यासाठी ऍक्टिव्हिटीज खूप छोटे छोटे आहेत पण त्याचं कसं करायचं काय करायचं त्याच्यामध्ये पूर्णपणे माहिती दिलेली आहे डू इट युअर सेल्फ किट आहे आणि त्याचं नाव ओ डब्ल्यू एल आउन ओल्डर वायजर अँड लाईव्हलीयर इज वॉट इज द कॉन्सेप्ट हे सबस्क्रिप्शन बेस्ड असणार आहे आणि आणि दर महिन्याला एक किट मिळेल एक महिन्याभराची ऍक्टिव्हिटीज ह्या किटमध्ये असणार आहे ह्याबद्दल माहिती तुम्हाला अश्विनी थोड्या वेळात देणारच आहेत ऍक्च्युली तर बसून राहा पण ह्या किटचे महत्व तुम्हाला कळलं पाहिजे म्हणून सांगते दर महिन्याला एक येणार आहे आय हिअर बाय इन्व्हाइट अ पर्सनॅलिटी अ सायकोलॉजिस्ट हु इज हेडिंग द सायकोलॉजिकल टीम ऑफ आजी केअर she is working as head of geriatric counseling department in aji care her professional interests are area of psychology which include neuro neurodegenerative disorders schizophrenia personality disorders as well as mood and anxiety disorders her distinctive interest in mental health field lies in the area of geriatric counseling she holds a post degree of ma in clinical psychology from sndt university pune formally she has worked with the geriatric population in various government and private setting dealings primarily with the cases of psychosis and neurosis currently she leads the team of psychologists who work as companions geriatric counselors for elderly population intellectual companionship dementia and alzheimer interventions are some of her expertise dear friends put your hands together to invite Naina Oak uh, Hello everyone I'm very very nervous because it came out that I didn't realize you were bowling I am very very small in front of them so I'm really really nervous but I'll try my best to explain to you ki owl ha concept kuthun aala what was the thought process behind that so <clears throat> i would say ki mental health is the most talked about subjects these days and it is very rightly so because healthy mind is one of the important factors in good aging and in the recently jo apan 10 15 varshatla scenario pahila tar it's observed ki uh, children are moving abroad for uh, better work opportunities for better uh, studying opportunities ani tyachyamule elders are staying alone ani not only the living conditions but retirement ki ma loss of a uh, close one loss of spouse and uh, you know different uh, ailments different health ailments are also resulting or also affecting uh, mental health in elderly So let me tell you one story let me tell you my own experience as a geriatric counselor So post first wave of covid one fine morning i received a call from one lady in USA and she sounded very very worried on the phone when i spoke to her she was talking about her 80 year old father who uh, was a military man for 30 years and now of course he was retired he lost his spouse he lost his wife 3 years back which had created a big void in his life because of the covid he was unable to go out he was unable to meet his friends and he was unable to basically socialize and that made him very very irritable and daughter also expressed her helplessness because she was not able to come back to india and spend time with her father because of covid ani ya sagalyamadhe ajun ek 
खूप वरिंग फॅक्टर होता त्यांच्यासाठी की अंकल हॅड रिसेंटली स्टार्टेड शोईंग सिम्टम्स लाईक फगेटफुलनेस सो दिस लेडी वॉज एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमली वरिड वेन शी कॉल्ड सो मी त्यांना सांगितलं की लेट मी टॉक टू अंकल लेट मी डू माय फर्स्ट असेसमेंट विथ हिम सो मी गेले त्यांच्या घरी आणि आय डिड द असेसमेंट वेन आय स्पोक टू हिम आय गॉट टू नो मेनी थिंग्स अबाउट हिम त्यांनी मला त्यांची फुल लाईफ स्टोरी सांगितली अँड आय गॉट टू नो की ते किती ॲक्टिव्ह होते आधी लाईफमध्ये आणि आता सडनली आफ्टर रिटायरमेंट आफ ड्युरिंग लॉकडाऊन त्यांची ॲक्टिव्हिटी सगळी संपलेली एव्हरीथिंग हॅड बिकम व्हेनी व्हेरी मनाटनस सो धिस ॲक्च्युली मेड मी थिंक की आता ह्यांना आपण जिरियाट्रिक काउन्सिलिंग सर्व्हिस घेऊ शकतो सो वी स्टार्टेड व्हिजिट वी आय स्टार्टेड व्हिजिटिंग हिम ॲट हिज होम तीनदा आठवड्यातनं मी त्यांच्या घरी जायचे आय युज टू स्पेंड टू आवर्स विथ दॅम डेली आणि हे खूप छान चालू झालं ही स्टार्टेड लुकिंग फॉवर्ड टू माय व्हिजिट्स त्यांना खूप मजा यायची गेम खेळायला वगैरे सो एकदा त्यांनी मला बोलून दाखवलं की ते हिंदी बोलायचे सो ते म्हणाले की बेटा तुम जब आती हो तो ये गेम्स खेल के आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप चले जाते हो वापस तो फिर से मैं अकेला हो जाता हूँ फिर मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए सो मुझे काश ऐसा कुछ मिले जो मुझे खुद से ऑन माय ओन बिजी रखे दिन भर सो धिस थॉट आई आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस की दिस इज ॲक्च्युली द सिच्युएशन विथ ऑल एल्डर्स की उन्हें बात करने के लिए कोई नहीं है उनके पास सो आय केम बॅक आय स्टार्टेड डिस्कसिंग विथ माय टीम की हम क्या कर सकते हैं ऐसे में उन्हें उन लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या उनके एल्डर्स के साथ एंड यू वॉन्ट बिलीव एवरी वन हैड एक्सपीरियंस द सेम ऑल द एल्डर्स दॅट माय टीम वॉज वर्किंग विथ हॅड अ सिमिलर इशू की कोई बात करने के लिए आता है देन दे आर व्हेरी हॅपी बट दिन भर उनके पास करने के लिए कुछ नाही आहे सो वी ऑन अ व्हेरी स्मॉल स्केल हम लोगों ने पहिले सोचा की वील स्टार्ट गिविंग देम असाइनमेंट्स सो आय वीज टू क्रिएट फिफ्टीन ट्वेंटी पेज बुकलेट्स फॉर देम एंड जब हम नाही आहे वहाँ पे तो दे यूज टू सॉल्व दीज बुकलेट्स सो ये बुकलेट्स मे वी यूज टू इन्क्लूड डिफरंट ब्रेन गेम्स पजल्स वर्ड गेम्स वगैरह वगैरह and they really started enjoying this to ek ek bar ek uncle ne mujhe bahut maze se bola bhi ki beta tum to meri teacher ban gayi ho aur tum aajkal mujhe homework dene lage ho but when he said this he was also very happy ki aisa homework agar aap doge to main har roz karunga so that was actually the time jab hum logo ne socha ki we have to develop something a kit probably a concept which would include not only activity books activity kits but also a digital platform so currently agar aap kit dekhoge so it's called as owl o w l which stands for older wiser livelier <coughs> reminiscence 
then there are logos and riddles and lots of things in this book apart from that we also have lots of art and craft activities over here who are interested in that so coloring and some painting and other things Some papers are followed on the other. I will. Sure. Sure. So, the motto of this owl is aligned to Aji Care's mission, which is to empower elders and caregivers. lead a dignified and happy life and to conclude i would just say couple of lines which are we can all make a difference in the lives of others in need because it is the most simple of gestures that make the most significant of differences so just to conclude i wish all of you 75th year of independence in advance and i hope you all like these books and kids thank you thank you naina you have uh, summarized it beautifully and yes this kit can make a lot of difference my dear friends